Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Pauls Klemmbaustein. Hier heute wieder aus meinem kleinen Noppenstein-Studio. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Freunde, oft gewünscht, lange von mir herausgezögert, bauen wir heute diesen schwarzen Karton auf. Was es damit auf sich hat, wie es sich das Ganze aufbauen lässt, ob es mir dann gefällt, ob ich überhaupt den Platz dafür dann habe, will ich euch gerne sagen. Also, bis gleich. Ja, wie ihr schon im Thumbnail gesehen habt, geht es heute um das Haunted House. Wie gesagt, ich habe es lange rausgezögert, das aufzubauen. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht genau. Aber ähm, bei mir ist halt wirklich das Platzproblem langsam da. Und äh, da dieses Gebäude ja auch nicht gerade klein ist, ja, ich weiß es nicht, wahrscheinlich werde ich es auch wieder verkaufen dann. Mal sehen. Das Ganze hier hat 3.231 Teile. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Ähm, es ist auf jeden Fall mit Powered Up motorisierbar. Also beziehungsweise ist ja da ein Fahrstuhl wohl drin. Ich zeige euch das mal die Rückseite hier. Da ist ja wohl ein Fahrstuhl drin und den kann man dann mit dem Motor dann rauf und runter fahren lassen wohl. Ähm, das Ganze ist ein 18 Plus Set. Und ist sogar eine Batterie dabei, weil ich glaube, da ist irgendwie so ein Leuchtstein oder sowas dabei. Und hat auch ein paar Minifiguren, wie man hier unten sehen kann. Ähm, ja, hier hinten ist es mit dem Leuchtstein zu sehen. Hier noch ein paar Sachen. Und was ich halt genial finde, ist, dass es hier oben, also nicht diesen üblichen Kartons, wo man so eindrücken muss oder kann oder wie auch immer, sondern das ist hier versiegelt. Und das finde ich natürlich klasse, weil somit zerstört man den Karton nicht. Und wenn ich jetzt hier diese drei Klebestreifen aufmache, dann geht es natürlich relativ einfach. Und wir schauen mal rein, was uns da so entgegenkommt. Auf jeden Fall schon mal ein Karton. Okay, und dann noch ein paar Tüten. Das ist jetzt leer? Ja. Ich stelle den mal hier hin, dieses Riesenteil. Ja, wir haben hier, ich muss erst mal schauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tüten. So einen kleinen... Kids go free, keine Ahnung, freier Eintritt für ein Kind. Okay, ins Legoland. Mhm. Ich weiß noch gar nicht, äh, muss mal hier gucken, ja, erstmal. Da ist 16. Ja, also werden wir wohl den Karton auch noch aufmachen müssen. Auch der ist hier versiegelt. Mal sehen. Und da ist dann unser Anleitungsheft drin, das Büchlein. Naja, gib mir das auch mal alles aus. Oje, 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 da ist eine Baseplate runtergefallen. Das ist jetzt nicht... Ich weiß gar nicht, wie das jetzt unterteilt ist, ehrlich gesagt, weil hier in dem, was keine Kartons drin war, da ist 16 dabei. Hier in dem Karton ist jetzt 17 mit dabei. Also und 18... Nummer 17, ich habe keine Ahnung. Dann 3, das ist also alles wild durcheinander hier. 2, wir waren bei 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Tüten sind es jetzt insgesamt. Ja, ich werde das jetzt erstmal sortieren und dann wahrscheinlich Bauabschnitt 1 äh, auf meine Teller verteilen und dann melde ich mich gleich wieder. Ja, Freunde, wie ihr seht, habe ich hier schon den ersten Bauabschnitt ausgebreitet. Dafür brauche ich keine Teller, denn äh, es sind ja nur zwei kleine Tütchen hier gewesen. Und das Heft habe ich aufgemacht. Und was uns schon am Heft hier auffällt, äh, es ist leider, für das, dass es so eingepackt war, alles doch ziemlich 
zerknittert, will ich nicht sagen, aber halt verbogen so. Ne? Ihr seht es, das ist so eine richtige Welle hier drin. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich meine, für so ein Set, was ja auch nicht gerade günstig ist, äh, könnte ich eigentlich schon ein bisschen, ja, das so erwarten, dass das Buch vielleicht ein bisschen äh, besser verpackt ist, ohne dass es jetzt gleich hier so wellig erscheint. Ein Tyler Trainer war auch noch dabei, ist klar, ist immer dabei. Dann haben wir hier noch drei Baseplates, kleine. Das sind jetzt 8 x 16 wahrscheinlich und hier noch äh, 16 x 16 in ja, Dark 10 könnte das sein. Und die sind auch unterbaubar. Zur Anleitung. Wir haben hier also insgesamt, habe ich gesehen, 18 Bauschritte, Bauabschnitte, 18 Bauabschnitte haben wir. Ja? Und ähm, mit Bauabschnitt 1 geht es logischerweise los. Und wir haben dann insgesamt, jetzt gucken wir mal nach hinten, mal schauen, hier sind die, ist die Teileliste, vier Seiten Teileliste, hier wird das mit dem äh, Light Bricks oder wie das heißt, gemacht. Also, wie man die Batterie einsetzt halt. Ne? Da ist ein bisschen hm, kleingedrucktes. Ja, hier nochmal, wie der Motor daran gemacht wird, um den Fahrstuhl zu betätigen. Hier nochmal den Leuchtstein, wie der eingesetzt wird. Und hier endet dann die, die Bauabschnitte. Seite 297. 494 Bauschritte haben wir dann insgesamt. Genau. Ja, und ansonsten scheint es ja recht äh, übersichtlich gemacht zu sein. Und ich würde sagen, wir fangen dann mal langsam an. Also, los geht's. Ja, der erste Bauabschnitt ist schon fertig und das haben wir bis jetzt geschafft. Die Bauabschnitte sind ja doch recht klein gehalten, also von daher passiert immer nicht viel und ich werde dann immer Bauabschnitt für Bauabschnitt euch dann zeigen. Ähm, hier vorne kann man das sehen, so ein kleiner Friedhof, denke ich soll das sein, mit Grabstein, Kürbis, ähm, vertrockneter Pflanze und hier diese Ranken, die hier hochgehen. Ähm, ja, das ist ganz nett gemacht und gefällt mir ausgesprochen gut. Und hier innen ist ja noch nicht viel passiert. Da haben wir nur diese Kiste mit einem Spaten und einer Spitzhacke. Und das war es ja auch schon. Was mir gut gefällt, ist diese Farbe. Ich weiß jetzt nicht, berichtigt mich, wenn ihr es besser wisst. Oder wenn ihr es wisst. Also ich denke, das ist so Oliv. Irgendwie schaut mir das aus. Ein bisschen Olivgrün. Und das gefällt mir ausgesprochen gut, muss ich sagen. Überhaupt die Bauweise, wie gesagt, diese kleinen Bauabschnitte, das geht halt relativ zügig von der Hand. Und ja, schaut auch echt gut aus, muss ich sagen. Und weil es ja da jetzt noch nicht so viel zu berichten gibt über den ersten Bauabschnitt, würde ich sagen, machen wir mal schnell weiter. So schnell geht's dann und der zweite Bauabschnitt ist auch schon abgeschlossen. Ja. Und dann kann man das nämlich aufklappen. Dann haben wir hier jetzt eine Mechanik eingebaut. Mit dem Zahnrad, unten drin ein kleines Zahnrad, was sich dann hier bewegt. Da wird schon dann irgendwas drankommen. Vielleicht ist das schon der Fahrstuhl. Ähm, ja, das lässt sich wirklich ruckzuck bauen. Also ich habe jetzt für dieses Teil hier, keine Ahnung, vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten gebraucht. Ja, also das geht echt schnell von der Hand. Hier haben wir dann so ein paar Gitter herangemacht und innen drin ein paar Kerzen. Ja, das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich habe jetzt diese Kameraeinstellung so jetzt gewählt, weil das wird ja nachher größer. Und ähm, dann gehe ich einfach mit dem Zoom ein Stück zurück, dass man das dann im Ganzen erkennen kann, wenn es dann höher gebaut ist. Aber bis jetzt ist es schon echt genial, muss ich schon sagen. Und ich finde es auch so total gelungen bis jetzt. Also, ja, Begeisterung ist auf jeden Fall schon mal da. Na ja, gut. Ich meine, ich habe mich ja lange darauf gefreut auf dieses Set und äh, auch wenn ich es immer rausgezögert habe. Aber jetzt äh, bin ich doch froh, dass ich endlich damit angefangen habe. Also machen wir mal gleich weiter. Ja, der dritte Bauabschnitt ist abgeschlossen. Wir haben unsere erste Minifigur gebaut. 
sehen. Kommt ein bisschen ran hier. Jawohl. So schaut die aus. Mit dem Zylinder. Ist ganz cool gemacht. Hinten ist nichts drauf, keine Bedruckung oder sonst was. Das ist einfach nur in schwarz gehalten. Und wir haben hier wieder einiges geschafft. Wir haben jetzt die dritte Baseplate dran gemacht. Hier mit Kasse, wo man die Tickets kaufen kann, was zu trinken. Und was ich vergessen habe, es ist kein einziger Aufkleber dabei. Es sind alles Drucke. Ja? Hier das Ticket zum Beispiel. Oder auch hier dieses in weiß gehaltene, kann man das überhaupt erkennen, da unten drin. Ja, das ist alles bedruckt, kein einziger Aufkleber. Ja, und dann haben wir hier noch ein paar, ich meine, zeige ich mal von der anderen Seite, ein paar Zahnräder wieder angebracht hier. Hier. Ja, also das wird sich dann alles ineinander irgendwie bewegen. Hoffe ich zumindest, dass ich das richtig gemacht habe. Ähm, hier diese, diese, diese Kurbel. Also da bewegt sich nichts. Das soll aber so sein. Das ist nämlich hier unten eingelassen. Das Rote. Keine Ahnung. Das soll so sein. Das ist so. Weiß ich nicht. Aber anscheinend kann man hier das hin und her bewegen. Ja, wir werden sehen. Ja. Aber ansonsten ist es schon, ja recht groß geworden, muss ich sagen. Und gefällt mir immer besser. Es ist ja auch vom Bauen her wirklich einfach. Also ich meine, wenn ich mir jetzt den Bauabschnitt 4 anschaue, ja, da habe ich wieder zwei kleine Tüten, beziehungsweise eine kleine, eine größere. Und meistens ist dann noch in der größeren, ich mache es mal auf, um euch zu zeigen, eine kleinere drin. Also es war bis jetzt in allen drei Bauabschnitten so, dass bei der großen Tüte noch eine kleine drin ist und somit haben wir halt ja, drei Tüten, aber das ist okay. Das, da brauche ich keine Teller für, das kann ich so verteilen und dann ist es in Ordnung. Hier kommt übrigens die nächste Figur, sehe ich schon. Auch wieder mit Zylinder. Das ist ja vom Gesicht her. Vom Gesicht her genau derselbe, als, äh, den ich hier schon gebaut habe. Ja, und ein... Na und... Auch der Oberkörper ist genau derselbe. Hier, kann man das sehen? Ja, das ist genau dasselbe. Jetzt mag der Fokus nicht. Ist ja klar, weil jetzt habe ich wieder die ganzen Steine hier liegen und dann mag der immer nicht. Aber das ist auf jeden Fall genau derselbe Oberkörper. Also wird es wahrscheinlich genau dieselbe Figur werden. Naja gut, es ist wie es ist. Aber auf jeden Fall bauen wir noch einen Rollstuhl. Das habe ich schon gesehen. Okay. Also, dann machen wir mal weiter. Ruckzuck war der vierte Bauabschnitt fertig. Und wie schon gesagt, na komm schon, jetzt. Ja, haben wir den zweimal jetzt. Was mich ein bisschen verwundert, wenn auf dem Karton ist nur einer drauf. Bei den ganzen Figuren, die da oben aufgezeichnet sind, ist nur ein, eine Figur davon drauf. Aber gut. Vielleicht soll das so sein. Das denke ich ist hier der Einlasser, also der hier dann äh, draußen steht und die Leute dann reinlässt. Und hier haben wir dann noch den Rollstuhlfahrer. Ja? Das ist auch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Vor allem hat der auch ein Wendegesicht. Einmal ist es so ein bisschen nachdenklich. Soll ich da rein? Soll ich nicht rein? Und das andere Mal hat er dann Angst. Ja, ich gehe mal davon aus, ich lasse den mal mit der Angst, weil äh, finde ich passend dazu. Ja, und ansonsten haben wir noch den Eingang hier gemacht. Jetzt, äh, wir sind jetzt also fertig mit unserer 32er mal 32er Plate. Ähm, hier schön den Eingang, einmal mit Stufen und einmal für Rollstuhlfahrer, das finde ich natürlich ganz große Klasse, dass daran gedacht wird, dass die Rollstuhlfahrer da auch rein können. Ja? Und ihr seht schon, der, der fährt auch richtig gut, der Rollstuhl. Ja, also da gibt es überhaupt nichts, nichts zu meckern. Und wenn man den <lacht> seht schon, das ist ein bisschen, ja, 
Nur um den einfach mal so reinzusetzen, finde ich echt mega. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, und das kann man natürlich dann auch aufklappen. Da vorne haben wir noch zwei Laternchen ran gemacht. Die Laternen, das ist ja fast überall gleich. Die sind mit, ähm, mit so, wie heißen denn die, diese Malerrollen da, sind die so gemacht. Ne? Aber auch recht schön. Ja, und dann haben wir hier drin nochmal, ich weiß gar nicht, was das hier sein soll, wahrscheinlich Flammen oder so, wenn man das zusammenklappt. Ja, dann hat man da wie so ein, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, wie so einen kleinen Kamin wahrscheinlich. Ja, also kann man jetzt wahrscheinlich schlecht sehen. Aber bis jetzt ist es echt mega mäßig gut und gefällt mir sehr. Macht unheimlich viel Spaß zu bauen. Okay, also weiter geht's mit Bauabschnitt 5. So, der fünfte Bauabschnitt ist auch abgeschlossen. Und ihr könnt schon sehen, es hat sich wieder einiges getan. Hier diese Räder, die alle ineinander hier gehen. Und das funktioniert einwandfrei. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Das ist echt der Hammer. Äh, hier haben wir noch so einen kleinen Geisterkopf mit Hörnern rangemacht. Aber ansonsten hat sich hier drin ja nicht viel getan. Das meiste ist halt hier außen. Also klar, hier die Räder, aber hier draußen haben wir halt dann auch noch die großen Räder ran gemacht. Und äh, ja, das wie gesagt funktioniert hier einmal frei, wenn ich hier oben drehe, dreht sich hier alles fröhlich mit. Äh, und dieser, wo ist er jetzt? Dieser Hebel, was ich vorhin gesagt habe, dass das nicht funktioniert. Moment, da. Äh, doch, das geht, habe ich jetzt festgestellt. Na, wenn man den hier nach äh, links ja, von der Seite, also zu links rüber klappt, ja, dann bewegt sich das. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, was sich dann dreht und was sich nicht, nicht, mehr, nicht mehr dreht. Also, ähm, ja, das, ich weiß nicht, ob das dann noch kommt. Auf jeden Fall kann man da den hin und her schalten. Bloß, ich habe festgestellt, die Zahnräder drehen sich trotzdem. Egal, in welcher Stellung ich das habe. Also, das muss ich mal sehen. Das wird wahrscheinlich später dann noch kommen. Ansonsten ja, haben wir noch hier die Wände hochgezimmert. Klar, muss ja langsam auch mal passieren. Und ihr seht schon, es passt jetzt von der Höhe her kaum noch ins Bild. Ja, also ich werde wohl beim nächsten dann die Kameraeinstellung verändern müssen. Je nachdem, was wir jetzt als nächstes brauchen. Vielleicht kommt er jetzt auch erst hinten und dann sehen wir das. Okay, also mache ich jetzt mit Bauabschnitt 6 weiter und melde mich dann wieder. So, Bauschritt 127, beziehungsweise wir haben jetzt Bauabschnitt 6 abgeschlossen. Muss ich mal gucken, dass ich da auch nichts Falsches erzähle. Genau. Und was haben wir gemacht? Es hat sich hier innen was getan. Und zwar haben wir hier diese, diesen Vorbau hier gemacht. Und hier ein, eine Säule. Kann man das sehen? Ne, kann man nicht. Jetzt kann man sie sehen. Hier, diese Säule haben wir gemacht. Und eben, wie gesagt, diesen Vorbau. Und wir haben, das habe ich aber noch nicht eingebaut, weil das wollte ich euch jetzt mal zeigen, eine Orgel gebaut. Und die Orgel, Leute, die ist ja wohl echt mal Hammer. Schaut euch die Orgel an. Ja, genial. Die Tastatur unten, die Tasten hier, nicht Tastatur, die Tasten, alle bedruckt, klar, aber das, glaube ich, brauche ich gar nicht mehr erwähnen. Es ist wahnsinnig viel Gold hier verbaut und dazu haben wir noch eine kleine Sitzbank für den Organisten und dann wird es hier neben, den, neben, dem, neben der Axt oder Beil oder was auch immer dann da reingesetzt auf diese Jumper Blades. So sitzt und davor noch die Bank. Ja, und schon haben wir hier dann nämlich das Orgelteil. Genial. Einfach nur genial. Also das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also die Orgel, die ist ja schon echt alleine sehenswert. So ein klasse Teil. Ja, ich meine, das sind hier nur so eine, ich nehme es mal raus, hier so eine einmal zwei Pins hier. Ja, aber alle in Gold und alle dann übereinander hier drauf gesetzt, gibt es natürlich dann ein wahnsinnig schönes Bild. 
Also das hat mich jetzt wirklich richtig begeistert. Ja, und man merkt mir das auch immer an, wenn ich von einem Set begeistert bin, dass ich da total viel Spaß dran habe, euch das zu zeigen. Und eigentlich ärgere ich mich jetzt schon fast ein bisschen, dass ich darauf so lange gewartet habe, das Ding zu bauen. Aber es ist einfach nur genial und schaut echt gut aus. Okay, dann machen wir mal weiter. Der siebte Bauabschnitt ist auch abgeschlossen und wir haben schon wieder ein Future eingebaut. Achtung, ich drehe mal hier. Tada! Und schon öffnet sich das Tor und schließt wieder. Genial. Ich zeige euch das jetzt mal von innen. Da hat sich ja dann ein bisschen mehr getan als nur das Tor. Wir haben hier noch einen Kronleuchter eingebaut. Und hier, wie gesagt, ist also das Tor zum Auf- und Zumachen. Also das finde ich schon klasse. Das Einzige, was mich so ein bisschen nervt oder das mit anderen Worten zu sagen, ähm, also da beschwert sich mein innerer Monk, ne? das ist, dass diese Laterne hier oben, die dreht sich immer mit, während die andere das eigentlich nicht tut. Die andere bleibt so, komischerweise. Es ist genau dieselbe Bautechnik. Nur die eine dreht sich immer mit und die andere bleibt. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe da schon alles Mögliche probiert, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das sich mitdreht. Aber wie gesagt, das ist nur mein innerer Monk, den das stört. Ansonsten sind wir jetzt schon fast überall auf derselben Höhe. Also jetzt hier noch. Das bauen wir jetzt als nächster. Und dann haben wir das ganze Ding schon mal auf gleicher Höhe. Und es ist schon echt klasse. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Muss ich sagen. Okay, also machen wir mal mit Bauabschnitt 3 weiter. Ah, Quatsch. Bauabschnitt 3. Ja, wir fangen nochmal von vorne an. Nee, mit Bauabschnitt 8 weiter und dann melde ich mich wieder. Bauabschnitt 8 ist auch fertig. Und man kann schon sehen, wir haben jetzt hier bis auf das Stück hier fast eine Höhe erreicht. Wieder hier Fenster ran gemacht und vorne und hinten dann auch noch ein bisschen, ja, ich denke, das werden hier Lampen sein oder sowas, soll das darstellen, ein bisschen höher gezogen. Mehr ist ja hier jetzt eigentlich nicht passiert. Es passt alles in allem wunderbar zusammen. Ähm, ja, es ist, ähm, wie soll ich Ihnen sagen, wenn man das diese aufklappt, schaut es schon gut aus, aber teilweise ist die Bautechnik ähm, auch ein bisschen fragil, denn äh, zum einen sind hier die 1x2 Bricks, äh, die werden hier hochgebaut und stehen dann wirklich 5, äh, 6 Stück übereinander, bis zum Schluss dann erstmal hier so ein 2x4 Brick draufkommt und das Ganze dann sichert. Also äh, ja, es ist mir schon öfter mal runtergefallen, ist jetzt nicht tragisch, aber ich finde, äh, ja, das könnte man vielleicht so ein bisschen besser machen. Ähm, was ich auch vergessen habe noch zu sagen, also das ganze Set hat ja ähm, 1000, äh, Quatsch, 3231 Teile und kostet im Moment bei Lego im Shop 229 Euro. Also es ist jetzt auch nicht gerade günstig, das muss man auch ganz klar sagen. Natürlich ist es viel äh, Technik dabei, was dann alles gebaut wird und sowas, aber vom Steinepreis her, ich muss mir das nachher mal ausrechnen, ich sage euch das dann auch noch, ich verlinke euch das ganze Set auch unten in der Videobeschreibung. Ähm, ja, also günstig ist es nicht, aber es schaut genial aus und macht doch wahnsinnig Spaß zu bauen, das muss man halt auch sagen. Und wieder ein Bauschritt weiter, ein Bauabschnitt weiter und zwar der neunte. Ihr seht schon, wir haben ja angefangen den Turm ein wenig höher zu bauen, das sieht man jetzt so nicht, wenn wir ran hier, ja, haben wir schon ein bisschen gemacht und auf der Seite haben wir noch ein so ein, ja das schaut aus wie so eine Maya, wie so ein Maya Gesicht, hier irgendwie so ein König oder irgend sowas oder von den Ägyptern irgend sowas, aber das ist cool gemacht das Teil, das gefällt mir. 
weil äh, das ja alles aus Noppensteine gemacht ist und da ist es wirklich richtig gut geworden. Man kann hier die Ohren erkennen, den, da unten den Bart hier so ein bisschen. Also ich denke zumindest, dass das sowas sein soll. Ich meine, wer es besser weiß, der kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich denke, vom, vom Aussehen her, ist das irgend so ein ägyptischer König oder irgendein Maya-König oder irgendwie sowas. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, und was haben wir sonst noch gemacht? Nichts weiter. Wir haben das ein bisschen höher gebaut hier wieder. Ach ja, und hier haben wir noch, äh, hier ist noch so ein, ja, wenn ich so ein Eingang, da ist so eine, schaut aus wie so ein Dynamitzünder. Äh, wo, also so ein Zündkasten, wo man dann so runter drückt, um das explodieren zu lassen. Also schaut so aus. Ob das jetzt das sein soll, weiß ich nicht. Aber ja, das war der neunte Bauabschnitt. Und jetzt kommt der zehnte. Weiter geht's. So, Bauschritt 245 ist abgeschlossen. Und jetzt habe ich erstmal gesehen, dass da jeweils was steht auf Englisch zu den Sachen, die da verbaut werden. Ha. Ja. Ich habe natürlich immer nur die Anleitungen und die Bauschritte geguckt, aber nie, was da noch in den Kästchenenden steht. Hier, ich zeige euch das mal. Wir sehen, hier, ne? Da steht dann was drin. Zum Beispiel haben wir gebaut zum Schluss jetzt The Box of Junk. Ja. Ich zeige euch die mal. Und zwar, weil die aufklappt, ist die hier. Hier ist die Box of Junk. Habe ich das? Ja. Genau. Ich muss erstmal aufschneiden, dass ich das sehe. Genau, das ist die Box of Junk. Ähm, da sind ein paar Beine drin. Äh, das die Box of Junk. A heavy das die Box of Junk. Ja, und dann zu diesem, zu diesem ähm, Geistergesicht. Ja, ist das hier? Moment, ich muss mal gucken. Äh, Ne, da ist das Geistergesicht. In dieser Kuppel da drin. Das nennt sich äh, The Orb of Ogel. Genau. Und das ist The Golden Dingers. Ja. Somit habe ich euch das gesagt, was das ist. Mir sagt es jetzt persönlich nichts. Ich kenne das nicht. Äh, habe ich auch noch nie gehört. Aber es steht ja mit dabei, um was es sich da handelt. Genau. Ja, dann haben wir noch hier schon einen Teil vom Dach gemacht. Und äh, ein Spinnennetz da oben. Das Dach ist ja auch genial gelöst hier. Und fest. Das ist richtig fest. Also da habe ich schon andere Sachen gesehen von Dächern, die bei Weitem schlechter gebaut worden sind. Okay. Dann wollen wir mal weitermachen, denn wir nähern uns ja schon langsam, aber sicher dem Ende. Naja, was heißt denn langsam, aber sicher? Jetzt kommt erstmal, ja, jetzt kommt erstmal Bauabschnitt 11. Da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Okay, machen wir also weiter. So, ruckzuck ging es und der Bauabschnitt 11 war auch fertig. Wir haben jetzt hier den Turm noch ein bisschen höher gemacht. Ja, kann man gerade noch so erkennen. Hier diese. Ich schätze mal, das wird auch so eine Dachschräge sein. Hier haben wir die Schornsteine. Die sieht man schon gar nicht mehr. Jawohl. Mal sehen, ob ich das ein bisschen näher ranschiebe. Hier oben. Ja, hier sind noch die zwei Schornsteine rangekommen. Die haben wir vorhin aber schon gemacht. Die habe ich nur vergessen zu erwähnen. Weil die finde ich nämlich echt putzig gemacht. Zu dem Kamin. Wenn das aufgeklappt ist, hat man ja den Kamin. Der geht dann hier hoch und da sind dann die zwei Schornsteine. Also das finde ich schon echt genial. Ja, was haben wir hier noch? Da haben wir auch noch so, so, so ein für zwei, mit zwei Klammern was hingebaut. Ich schätze mal, wie gesagt, dass hier dann die Dachschräge rankommt. Ich weiß es nicht so genau, aber ich gehe mal davon aus. Und die Verzierungen über den Fenstern haben wir jetzt überall dran. Und hier hinten noch eine große, große Scheibe. Zu der Scheibe will ich gerne sagen, die hat zwei Kratzer. Nicht groß, aber ja, so einen halben Zentimeter vielleicht, würde ich sagen, haben die so Kratzerchen drauf. Und das finde ich ehrlich gesagt schade. Denn in jedem Bauabschnitt äh, sind ein, zwei kleine Tüten extra mit drin, wo das ganze Kleingefummel drin ist. Ja? 
Äh, warum kann ich dann nicht, wenn ich so eine große Scheibe hier reinbaue, das auch in eine extra Tüte packen? Ja, das wäre jetzt auf, darauf kommt es dann auch nicht mehr an. Denn die Kratzer, die sieht man nun mal. Das ist, ist leider so. Das ist schade und ein bisschen ärgerlich, weil, wie gesagt, das Set ist jetzt auch nicht gerade billig und mit 229 Euro. Wobei, äh, ich habe es jetzt ausgerechnet, dann will ich auch noch kurz dazu sagen, das hat also 7 Cent. Geht. Geht. Kann man nichts sagen. 7 Cent pro Stein geht eigentlich noch für dieses Teil. Aber trotzdem würde ich mir dann wünschen, dass dann so eine Sachen extra eingepackt werden würde. Wenn es einer von Lego sieht, vielleicht könnte er das mal weitergeben. Ich glaube zwar nicht, dass es sich einer anguckt, aber ja, wäre halt echt toll. Okay, dann machen wir mal mit Bauabschnitt 12 weiter und ich melde mich dann wieder bei euch. Ja, Freunde, Bauabschnitt 12 ist auch fast abgeschlossen. Und warum sage ich fast? weil ich hier noch dieses, äh, ja, diesen Erker, dieses Vordach hier noch äh, liegen habe. Das ist schon ein bisschen tricky zu bauen. Also mh, sagen wir mal so, ähm, das hält nicht richtig gut hier drin. Das hat alles so, so, es ist alles so ein bisschen wackelig. Und jetzt ist das Problem, was regt wieder meinen inneren Monk leider etwas auf, das kommt jetzt hier rauf. Ja, es wird genau hier drauf gesetzt, was ja eigentlich im Prinzip ja nicht schlecht ist. So, jetzt ist es drauf. Aber was fällt uns da auf? Könnt ihr das sehen? Hier, da komme ich mit dem Teile drin, also dazwischen. So ein riesen Spalt ist es. Den kann ich da richtig dazwischen legen. Also das ist was, wo ich sagen muss. Uh, Warum? Ich kann es ja schlecht hier randrücken, also ich könnte es schon noch ein bisschen näher randrücken, aber dann löst sich das hier unten ja wieder. Ja, das kann man ja auch gut sehen. Also ist es so, zwar gerade, ja, aber das finde ich schon ein bisschen blöd. Und dann bewegen sich dann auch, also mit diesen einzelnen äh, 3x3 Plates und was weiß ich nicht, das ist alles so, ja, das, dann löst sich es wieder. Ja, ihr könnt schon sehen, dann hat sich es hier wieder gelöst. Also, das ist nicht wirklich richtig gut durchdacht, finde ich. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, was da... Ich habe ja auch jetzt schon zweimal durchgeblättert hier, ob ich da irgendwas verkehrt gemacht habe, aber nee, ich habe da nichts verkehrt gemacht. Und jetzt seht ihr ja schon hier diese Teile die ja da ran müssen wieder, also das ist, nee, 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 das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, was ich da jetzt, äh, was ich da jetzt besser machen könnte, aber es schaut mir jetzt nicht so aus, als wenn ich da irgendwas ändern könnte im Moment. Ja, ich baue es jetzt halt wieder zusammen. Setz diesen einmal, den zweimal, was weiß ich, was Brick darauf. Mal schauen, dass ich es auch richtig habe. So. so. Also ihr seht auch schon hier, ne? das ist alles recht wackelig. Das ganze Ding, das ist nicht so sonderlich gut durchdacht. Ja. Also jetzt versuche ich das wieder ran zu friemeln. So, einmal ran und jetzt lasse ich es so. Ja, es, ist, äh, es schaut so von vorne, wenn man das jetzt von vorne so sieht. Kein Thema, schaut es super aus, keine Frage. Aber von der Seite, wenn ich es mir angucke und dann diesen Spalt hier sehe, ja, wenn ich diesen Spalt da sehe, wo ich dann richtig einen, einen Teiletrenner reinstecken kann. Nee, also das ist ja mal nichts. Aber gut, das ist ja mein innerer Monk und ja, manche andere mag es vielleicht nicht stören. Aber also, das stört mich schon sehr. Das muss ich wirklich sagen, weil das verstehe ich überhaupt nicht. Und dann habe ich auch das Gefühl, das biegt sich immer so ein bisschen nach hinten bei diesen beiden Fröschen da. Warum auch immer. Und dann, wenn ich es versuche ranzudrücken, löst sich wieder. Also, nee, das ist irgendwie nicht so dolle. So, unser zweites Dach von der anderen Hälfte ist auch fertig und somit also auch 
Bauabschnitt 13. Jetzt kommt ja im Prinzip nur noch der Turm, der höher gebaut wird. Ich muss immer auf den Kontrollbildschirm mal gucken, ob das auch alles passt, dass ihr das alles seht. Hier haben wir jetzt schön äh, dieses Schild angebracht. Dieses Schild ist gleichzeitig der Drücker, zeige ich euch gleich, für den Light Bricks innen drin. Es ist richtig gut. Also das gefällt mir richtig gut, außer dass ich jetzt den Zaun da eingerissen habe. Ja, weil ich dagegen gekommen bin, aber das ist jetzt nicht das Problem. So, ähm, hier erstmal dieses Glas, diese Glasfront hier, diese bunte, die finde ich ja total genial gemacht. Und auch, also das mit den Fröschen finde ich ja auch klasse, die hier überall verteilt sind. Und innen drin, ja, wir haben, das habe ich euch ja schon, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Dass hier also... Äh, weil ich, ja, warum habe ich euch das nicht gezeigt? Weil ich mich so über meinen inneren Monk aufgeregt habe wegen dem Dach. Ja, ähm, und zwar haben wir hier ein Skelett herangebaut. Da noch so ein Altar mit einer Schlange drunter. Und mit den Kerzen, den, mit den Totenköpfen finde ich total klasse. Und hier eine Fotokamera. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Strahler sein soll. Vielleicht oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, das war die eine Seite, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Und jetzt kommen wir noch zu dem Highlight meiner Meinung nach. Und zwar ist es das hier. Ja, vorne die Front habe ich euch gezeigt. Das ist wirklich mit diesen Glassteinen total genial gemacht. Aber hier hinten, ähm, das mit dem Bild hier. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Das steht nämlich hier auch irgendwo. Äh, hier. Und zwar, das ist das Porträt von Samuel von Baron, steht da, genau. Und wenn ich jetzt da vorne auf dieses Ding da drauf drücke, auf dieses äh, Schild, dann leuchtet das. Cool. Mal schauen, das kann man es erkennen? Ja, kann man erkennen. Das ist schon cool. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran vielleicht. So, und wenn ich dann jetzt da drücke, dann leuchtet das Bild. Also das finde ich ja mega. Mega, mega. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, jetzt geht es weiter. Jetzt werden wir den Turm noch ein bisschen höher bauen. Ähm, das Teil hat jetzt auch schon ja, ganz schön Gewicht. Ne? Da sind ja ein paar Steine verbaut. Ähm, ja, mit Bauabschnitt 14 geht es jetzt weiter. Da wird jetzt ein Gespenst gebaut, so wie ich die Sache sehe. Und ähm, ja, die Türme, Fenster höher. Das sehe ich schon. So, inzwischen habe ich Bauabschnitt 16 abgeschlossen. Ich habe jetzt drei Bauabschnitte übersprungen, denn wir haben hier 14, 15 und jetzt 16 mit der Kette äh, gemacht und das ist Quatsch, warum soll ich da äh, für jede Etage dann einen, einen Cut machen und euch das zeigen, weil im Großen und Ganzen ist ja, die beiden Etagen sind ja vollkommen gleich, ja, das sieht man ja auch und nur bei der obersten Etage jetzt hier, da hat sich ja dann eben noch das Zahnrad und die Kette dann hier mit reingefügt. Ja, die Kette ist natürlich, <lacht> wer Ketten knüpfen mag, der ist da definitiv, hat da seinen Spaß mit daran, weil äh, das sind jetzt, ich glaube, 100, was waren das, 174 Kettenglieder plus diese Verbindungen da. Äh, ja, also da hast du ganz schön zu tun, <lacht> finde ich. Aber gut, es ist jetzt dran und... Ähm, ja, es sind noch ein paar Teile übrig geblieben. Ach ja, bevor ich es vergesse, wir haben hier zwei Geisterdamen noch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann hier. Ähm, ja, ich hab, die haben auch ein Wendegesicht beide. Ich habe einmal ein traurigen und einmal ein lächelnden, äh, lächelndes Gesicht genommen. Ja, ganz in weiß. Und ja, und was haben wir da vorne noch? Hier vorne haben wir jetzt noch zwei so Türen eingebracht. Die sind eigentlich cool, die fallen von alleine wieder zu. Das ist auch gut. Ja, und ansonsten ist ja noch nicht viel passiert bis jetzt. Äh, was heißt nicht viel passiert? Es ist ja einiges passiert. Es hat, ist in die Höhe geschossen, das ganze Ding. Aber ähm, ja, wir haben jetzt noch zwei Bauabschnitte äh, mit vier Tütchen und dann ist das Teil ja schon fertig. Ich bin immer gespannt. Ich freue mich auf den Fahrstuhl dann, äh, wie das dann funktionieren soll. Habe ich jetzt noch keinen blassen Schimmer, aber im Großen und Ganzen ist das Ding echt der Hammer. Wirklich wahr. Gefällt mir ausgesprochen gut. 
Ich werde jetzt mal weitermachen und mal sehen, ob ich jetzt gleich zu Ende baue oder ob ich dann noch äh, nach dem vorletzten Bauabschnitt dann nochmal einen Cut mache. Also, bleibt dran. Ja, der vorletzte Bauabschnitt ist auch abgeschlossen. Wir haben jetzt hier noch die Turmspitze drauf gemacht und der schaut richtig gut aus, oder? Mal ganz ehrlich, ich meine, es passt jetzt schon gar nicht mehr richtig drauf. Hier unten, die Spitze sieht man schon gar nicht mehr hier, ne? Ne? Da ist mein Finger ja gerade so vielleicht. Ja, ansonsten haben wir hier noch ein bisschen ähm, diese, diese Verzierungen, also diese Leisten daran gemacht. Hier und auf der Seite. Und sonst ist ja jetzt eigentlich nicht mehr viel passiert. Ich bin mal gespannt, wie das dann mit der Tür funktioniert. Also da, keine Ahnung, wie das funktioniert. Also es geht ja dann irgendwie, muss ja automatisch irgendwie aufgehen und wieder zu. Also da bin ich ja echt mal gespannt. Denn ich denke mal, dass der Fahrstuhl, der kommt ja dann hier mitten rein irgendwo. Ja, dann wird er hoch und dann, wenn er, schätze ich mal, wenn er oben ist, dann geht die Tür dann irgendwie auf. Und dann hat man Free Fall Tower sozusagen. Ja, das Einzige, was mich immer ein bisschen nervt, ist dieses... Hört ihr das? Das ist nämlich dieses Skelett, was da immer hin und her wackelt. Aber ansonsten, Respekt. Ja, und was, naja, gut. Das lasse ich jetzt, ne? Mein innerer Monk, ihr wisst schon, mit dem Vordach. Ja, ich würde jetzt sagen, ich baue jetzt den letzten Bauabschnitt, den 18. Da haben wir jetzt nochmal zwei Tütchen und das war's dann. Da kommen jetzt nochmal vier Minifiguren. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das dann alles funktioniert. Aber das werde ich euch dann zeigen. Also, auf zum Letzten. Ja, Freunde, könnt ihr mich sehen? Der letzte Bauabschnitt ist abgeschlossen. Der 18. und unser Haunted House ist fertig. Oder unser Jahrmarkthaus, wie auch immer das genannt wird. Wir haben jetzt noch vier Figuren. Zweimal, äh, was heißt zweimal? Einmal anscheinend sind es die Eltern hier. Und... Zwei Figuren sitzen hier in diesem Fahrstuhl drin. Ja, das kann man hier sehen wahrscheinlich. Ähm, ja, und das funktioniert jetzt halt folgendermaßen. Und zwar ist hier hinten eine kleine Kurbel. Ja, und wenn man die dreht, das ist wie so eine... Das ist wie so eine der, der kann also auch nicht zurück. Ja, das, das hakt dann immer so ein hier, dieses Teil, und deswegen kann das nicht runter sausen. Also ich kann das jetzt hier hochdrehen. Ja, funktioniert an und frei. Jetzt drehe ich den mal bis zu dem Fenster. So, dann könnt ihr die hier sehen. Ja, ist eigentlich cool gemacht, so das Ganze. Und wenn ich jetzt weiter drehe, ist das nicht, ich habe es jetzt auf dem Drehteller, dass ihr das auch besser seht, dann öffnet sich jetzt nämlich die Tür. Und dann sollte es dann wieder runterfallen. Und die Tür geht zu. Ja, aber das sollte normalerweise soll das von alleine funktionieren. Das hakt manchmal auch ein bisschen. Ja, habt ihr gesehen? Und manchmal hakt es auch ein bisschen. Manchmal geht es aber auch von... Ja, also wenn ich es dann äh, richtig normal drehe, na, da, da hört das jetzt schon wieder, da hakt das dann. Also manchmal ist es so ein bisschen... Äh, nicht so doll. Ja, warum hakt es jetzt? Das kann ich euch auch sagen, weil das nämlich auch so ein Problem ist. Dieser Schlitten, der da drin ist, also dieser, dieser Bob, oder was weiß ich, wie sie es nennt. Äh, wartet mal. Ich versuche es nochmal. So. Dieses Teil hier ist nämlich lose drin. Das, das liegt nur so drin. So, wenn jetzt also das da drin ist, dann kann das manchmal sein, dass es das halt einfach so rausrutscht und dann verhakt ist. Genauso wie die Figuren. Also das ist auch so was Blödes, ehrlich gesagt. Man hat zwar hier, die können zwar eingeklemmt werden, die Figuren, die haben äh, so ein, ja, zum Draufsitzen halt diese, diese Noppenaufnahme, aber ähm, dadurch, dass sie halt drin sitzen, äh, ist das nicht so, die halten nicht richtig. ja. Und da ist auch zwar noch vorne so, so, so ein wie man, den Sicherheitsbügel da, die kennt man ja, ne? Das ist zwar auch noch da drin, aber ja, das funktioniert halt nicht immer, ehrlich gesagt. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es und das ist die Hauptsache. Ja. 
Das kann man schön hochdrehen, die Tür auf, bums, und schon ist es wieder unten. Und das kann man jetzt immer und immer wieder machen. Wahrscheinlich so lange, bis die da vorne wieder rausfallen. Aber jetzt geht es einigermaßen. Ja, so schaut das Ganze aus. Und wenn man dann halt ähm, hier drauf drückt, ja, wisst ihr, leuchtet der schöne Stein. Und jetzt zeige ich euch das dann nochmal kurz zusammengeklappt. Von hinten. So. so schaut das Ganze dann von hinten aus. Diese Mechanik, ja, also wenn man hier jetzt kurbelt, dreht sich das alles hier mit. Ja, und auch jetzt geht der Fahrstuhl hier auf und ups, sind sie wieder unten. Und jetzt hat man schon gehört, hat es gescheppert und die Figuren und der Bob und alles ist rausgefallen. Also das ist, äh, ja, nicht jetzt so der Brüller. Und das, also wenn ich jetzt überlege, ich habe da jetzt einen Motor dran und das äh, läuft hier 45 Mal hoch und runter, dann verhakt es irgendwann, weil das wieder rausgefallen ist. Und das ist jetzt eigentlich nicht so... Der Brüller, ehrlich gesagt. Ja. ja, also das ist... Meistens bleibt es drin, aber oft fällt es auch raus. Ja, so viel also dazu. Jetzt wollen wir mal das ganze Ding noch messen, weil das ist ja dann doch recht groß. Und zwar messen wir mal einmal die ganze Breite hier. Das haben wir eine Breite von, also wenn es ausgeklappt ist, 51 cm. Also das ist schon... Ja, Schon ganz schön. Wenn wir es jetzt zusammenklappen, dann haben wir, dann haben wir, haben wir, haben wir hier halt so rum 25,6. Also das ist, ja, das ist eigentlich die normale äh, Baseplate, die man hat, um das auch in Häuser einzubauen. 25,6. Ja, und so ist breit ist ja auch das Haus hier eingeklappt. Höhe ist noch interessant. Höhe. Da haben wir 68 cm bis hoch zur Spitze. Die könnt ihr jetzt gar nicht mehr sehen. Also ganz schön. Ja, was ist jetzt mein Fazit davon? Der Aufbau war entspannt bis auf die, die Kettenglieder. Ich meine, das ist nicht entspannt, das ist nervig. Aber gut, ansonsten war der Aufbau entspannt. Ähm, ein paar nervige Sachen gibt es. Das ist einmal jetzt mit dem Fahrstuhl, das habe ich euch jetzt erklärt. Und auch mit diesem Vordach, dieser Spalt hier. Das finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Aber ansonsten ist es vom Design her, vom, vom ganzen Aufbau her, finde ich das Ding mega. Und gefällt mir ausgesprochen gut. Das hier, was hier liegt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ne, kann man nicht. Also neben den Figuren hier ist das hier alles übrig. Ja, also es ist ein bisschen was. Das ist alles übrig und äh, Aufkleber, wie gesagt, waren ja keine dabei. Und ja, ansonsten hat es mit nee, sechs Stunden, sechs, sieben Stunden ungefähr, habe ich jetzt ganz entspannt gebraucht, hat es wirklich Spaß gemacht zu bauen und gefällt mir ausgesprochen gut. Einzige Problem ist bei mir natürlich wieder, wohin damit? Ich habe einfach den Platz nicht mehr. Äh, schon vor allen Dingen wegen dieser Höhe. Ich kann es nicht mehr, mehr ins Regal stellen oder was, weil ich dieses, ja, hier oben kommt ja noch was dazu. Also das kommt ja hier weg. Da kommt ja dann ähm, äh, dieser Musikstore hin, den habe ich da noch zum Bauen. Und als Eckgebäude des Toys R Us äh, von Xing Bao, äh, der Bookshop, Bookshop und des Toys R Us, das kommt dann die Ecke nach hinten und dann ist da oben auch voll. Äh, ja, also so schön ich es finde, wird es wohl einen Platz bei Ebay finden, schätze ich mal, weil... Ähm, ich einfach den Platz dafür nicht mehr habe. Schade, aber es ist so. Gut, jetzt frage ich mich, äh, wie gefällt euch das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würdet ihr euch das holen? Hättet ihr Platz dafür? Wie findet ihr das Ding? Mir hat es Spaß gemacht zu bauen. Äh, ich muss immer da von der Seite vorgucken. Mir hat es Spaß gemacht zu bauen und ich finde es auch wirklich total gut gelungen und ge gefällt mir echt ausgesprochen gut. Wie gesagt, der Platz ist halt immer das Problem. Naja, wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und äh, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch nicht gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach unten. Und äh, ansonsten, ja, freue ich mich über ein Abo, es ist ja ganz klar, wer freut sich da nicht, welcher YouTuber, freue ich mich über ein Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, ciao, euer Paul. Musik